大千世界，位面交汇，无尽的世界中，族群崛起，消亡，强者腾飞，陨落。在这多如繁星的世界里，有一片充满斗气的大陆。我叫萧炎，就来自这片大陆。在这片大陆上，拥有着雄浑壮美的山川。绮丽璀璨的星河，还有那数之不尽的瑶草奇花，真情易受。但只有一个拥有更高斗气的强者，才能成为这个世界的主宰。每个人都试图追求斗气的巅峰。有人说，人的潜力只有在生命受迫之时，才会像火山一般爆发。只是从出生到现在。我还从未经历过生死战斗，但却突然失去了修炼斗气的天赋。那之后，我如同被封摆布的沙丘。我也曾认为斗气是衡量万事万物的准则，因为那时我还是别人眼中的天才少年。我很小便展现了自如运用斗气的天赋，足以让母亲都刮目相看。作为乌坦城三大家族的萧门。守护这里的百姓是我的义务与责任。不断变强的火鼠斗气，使我对众人恐惧的火焰操纵自如。我自幼便常与两位哥哥进山狩猎，自然也遇到过凶猛的野兽。求安全，在院子线上，起来。即便身处险境，也可以于瞬间爆发摧枯拉朽的力量。渺小无猜的熏儿，我总有办法去讨她开心。熏儿想家了，当然，也是因为我的斗气，这一切逐渐让我觉得自己可以恃强凌弱，无所不能。直到那一天。我的斗气又变强了，为什么要伤蚂蚁窝？因为我能啊，因为我厉害。你能不代表你可以，强大不代表你有权利决定他人的命运。妍儿，你有着超越常人的天赋，注定拥有他人没有的力量。答应母亲，从今天起，慎用你的每一份力量，好吗？嗯，对不起。我错了，知错能改，善莫大焉。十年了，我终于找到了他。把我的东西给我。你亲眼所见，那东西早就毁了。你骗得了别人，你骗不了我。我寻遍了整个大陆，把散落的残片一一找了回来，唯独就差一个，一定在你手上。
这就是你认定的天才儿子，<笑>这不就是个废物？母、啊、亲、啊，把东西交给我，我就放了。东西早就毁了，你的那个新世界已经灰飞烟灭了。灰飞烟灭，那我就叫他跟你一起。灰飞烟灭。无论如何，新世界终究会到来，你却看不见。我保证，你的儿子，他一定能看见。不遇的斗气高手吗？母亲死的时候你在干什么？你现在在这儿放我！你够了，小李，放手！小银子，够了。想哭就哭吧，不用憋着。萧氏族人，萧鼎、萧立。
金手拟剑，以此之善恶，挥剑而斩，从此惩恶扬善，不为祖训。金手拟鞭，以此之进退，侧计作战，来去自如，从此进退有度，不负期许。今受你盾，以此之敬畏，人力有尽，地力无穷，从此敬畏天地，不绝福泽。今受你矛，以此之荣。夏言哥哥，战场你也想从军出征吗？不安，从此顶天立地，不损他们从军属于家族不取荣耀，不去能干什么？云兰宗指使葛叶与纳兰家小姐到访。云兰宗，有请。是，云兰宗，那可是大陆排名第一的斗技宗庙。肖组长，这颗聚集丹。是丹王古河最新出炉的上品，对族长的斗气修行，颇有锦上添花之妙。还望族长笑纳。聚气丹如此丹王之手，恐怕更是价值连城啊！葛长老有什么事情不妨直言。我带了一封信，宗主让我呈于族长。用不着这么麻烦，我的事情我自己说。肖伯伯。我这次来，是来退婚的。家父与纳兰老家主，为了两家世代交好，才让言儿与世侄女儿定下婚约。世侄女儿所言，是纳兰家的意思吗？这是我自己的意思。宗主也是这个意思吗？<笑>纳兰小姐是宗主的嫡传弟子。也是我们云兰宗宗主的继任人选，按照规矩，宗主的继任人选，这婚姻婚约对两家牵扯甚广，不可儿戏。葛长老，正是因为婚姻大事不可儿戏，所以我才要自己做决定。身为纳兰家长女，云兰宗宗主亲传弟子，我岂能嫁给一个？小姐都上门退婚了，何必冤幼稚给我留面子呢？废物这两个字我又不是没听过。你就是萧炎？没错，我就是。退婚这事儿随时都可以，但是你偏偏选择我兄长从军出征的日子，就是为了来羞辱我，我羞耻全族。对不起，是我考虑不周，让你们误会了。我虽然没有见过你。但我从小就听说，你是加马帝国百年不遇的奇才。能嫁给一个天才，应该是所有女孩子的心愿吧。虽然有很多关于你的传说，但我一直都相信，与我们纳兰世家一直交好的萧门，是不会欺骗我们的，对吗？一定不会。你的斗气是火属的。点燃蜡烛应该不是什么难事吧？只要你能点燃场上任何一颗蜡烛，我绝不再提退婚之事。此生以你为忠别着急，今日若是不行，就明日；明日若还是不行，就后日。我等你三年
，三年之内，你随时可以来云兰宗找我，只要能赢我，我便还是你的人。这才是羞辱。不必等三年了，我今天就让你得偿所愿。其实我根本就不在乎什么云兰宗的宗主是不是我的未婚妻，从今天开始，我们就一刀两断。但是我奉劝你一句。仗势欺人的事情少做。三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。三弟，干什么？三弟，这不是解除婚约的契约，这是我萧炎的休书。从今天开始，你与我，云兰宗与萧家，再无瓜葛。小姐，天下之大，又何止山川河海？云兰宗固然厉害，但山外有山，人外有人。纳兰小姐若一直这样，早晚会吃大亏的。近日有高人在场，葛叶，先行告退。你来干嘛？你该不会真是为了娶不到那个纳兰嫣人再生气吧？他也配？那你还在生什么气啊？哎，你又不是不在，他送人面前侮辱我们萧家，这种气你咽得下去？所以我一定要去云兰宗上打败他，打败叶真。你还是要去比武？那你还是想娶她呗？是，我才不娶她呢。长得跟个烂白菜一样，脾气又臭。仗着自己是云兰宗的弟子，到处欺负人，狗仗人势。我被欺负成这样，你还开心？我开心，是因为你不用娶她了呀。我不娶她，你有什么开心的？你说我值不值得开心？该不该笑？哎，但是我一点怒气都没有。丢人啊！我感觉我这小家要待不下去了。你要是觉得在萧家待着没意思，那咱们就走。我说只要私奔吧，这个我得好好想想。我以后要是没钱怎么办啊？结婚生子有点早，但最起码两年吧。三十年，干不一样的。我说的是，迦南学院。迦南？对呀、啊。你要是想要打败他的话，那就得好好的修行。迦南学院是整个大陆最好的学院，正好他们下个月会来乌坦城招生，到时候咱们俩一起去考试，好吧？但我半点斗气都没有，我连蜡烛都点不着，考什么试？别气馁，多练练就好了。试试嘛。哎，要试过了没有用的。哎，再试这一次。这不就成了吗？我说的没错吧？只要多练练，就一定可以，对不对？少见的纯火属性，而且小小年纪就已禁足动者。很好，你也被录取了。下一位，萧炎哥哥。哎哎，你听我说
我知道你是怕我给萧家丢脸，但我斗气真的恢复了呀。不是，我知道退婚这件事情让你蒙羞了，所以我得去江南训练，我修炼，我才能给萧家挽回尊严呀。那母亲呢？母亲当年牺牲自己换回我一条命，我不想一辈子做废物。你觉得你母亲当年为什么救你？她用她的死为你换来了未来，一个有着无数可能性的未来。在这些可能性里，你可以成为任何人，做任何事，只要你愿意。你为什么一门心思的想修炼？因为我要报仇啊！我得变强啊！我得找到杀死母亲的凶手！我要打败那来野人，我要打败所有欺负过我的人。如果你觉得你母亲牺牲自己是为了换来你今天这副模样，我真希望他当年没有这么做。啊！小东东，你不会真要跳吧？谁呀？我是你母亲，显灵来见你了。我死的好冤呐！啊啊！鬼呀！呀！全部回来了，我的斗气丸。有意思吗？你你你你你是什么东西？你你你是不是要来害我？首先，我不是东西，我是一个人。不是你，你给我解释清楚，你为什么会从戒指里出来？而且为什么我戴上戒指我就使不出斗气啊？你的斗气，我吃了。什么？我叫你吃我斗气，吃我斗气，居然看不起我，我父亲打我一顿都怪你。你就这么对待你母亲的遗物吗？老头，你为什么要吃我斗气啊？你今天不跟我解释清楚，我跟你没完啊！哎呀，此事说来话长不提也罢，反正呢，因为你的斗气，我才能再次苏醒。所以啊，你要是求我的话，我可以答应。滚！哎，我还没说完呢，回来。哎呀，我虽然苏醒了，还不是肉体存在，所以啊，还是要住在你的戒指里。我不要，你爱去哪儿去哪儿，不要来骚扰我。还要去江南学院？哎呀，你就是想去找你那个小情人那个什么熏儿吗？我告诉你，你就算去江南学三年，你照样打不过纳兰嫣然。你以为云兰宗是只顾他灭孽的？哎，你怎么知道纳兰嫣然的事儿？哎呀，我知道的事儿多了。你每天都会偷吃厨房给你二哥留的鸡蛋。三个月前，你为了报复族中长老，在他泡酒的坛子里撒尿。哦，对了。上个月初五那天，你同学，前辈，打住，不说不还能做朋友，谁跟你做朋友啊？哎，行，要做的话，我就做你的老师。老师？嗯，你？嗯，你被封印了，凭什么呀？想打败纳兰嫣然吗？行。啊啊啊啊啊,啊！我的腿。哎呀，没事没事，我帮你加快一下节奏。好了。这是人群药品里的炼药师大师，当年你母亲不灵儿也曾经带着我的名下，后来我遭遇一件大事，死了。你瞧瞧你这一身活生斗气，天生就是炼药师的好坯子。哎呀，没有人比我这个天下第一炼药师，更适合做你的老师了。只要你答应我，听我的话，去魔兽山脉修炼，还有闲来学斗名。去魔兽山脉修炼，最多一年。纳兰嫣然在你跟前儿就是一渣渣，而……哎呀，说了那么多，估计你也信不过我。来，给点实惠的。见面礼。这个玄铁尺是给你练身体的武器，为配合稍后教授给你的盐分十浪尺。这本焚诀功法是给你修炼的秘籍。这个丹药是不是吃下去就有几十年修炼的斗技的丹药呢？小子，是给你脸消肿用的。
。香烟哥哥，你斗气恢复了，快上车，我们一起去渣男。我先不去了，我还有其他安排，你一定要在渣男学院等我，我一定会去找你的。好，我等着你。你把戒指放哪里了，老爷？要不要我去把小帅也追回来呀、啊？不用了，他长大了，有自己的路要走。了。其实我还是不明白，为什么我不能跟轩儿一起去迦南学院修行呢？那里修行太慢，你不是星奇吗？为师有一个速成的方法，那我们去哪儿？魔兽山脉斗之气上有斗者，斗者之上有大斗者，大斗者之上有斗师，更别说再往上还有斗灵、斗王、斗皇。你就告诉我在三年之内我能不能打败纳兰嫣然？我看那个丫头自身也是天资聪颖，又是下一任宗主的继承人，各种灵丹妙药、高阶功法，少不了给她开小灶。而且，云兰宗还有个神秘的生死门。哎呀，那怎么搞啊？别灰心，有我这个名师在此，你还是有希望。那你说怎么赢呢？哎呀，升到斗师，斗师不保险，大斗师吧？那你说我离大斗师还有多远？对哦，那就看造化了，有可能一天，有可能一年，有可能一辈子。差这么多，那你传给我的焚诀什么时候练好呢？哎呀，光有焚诀还不行，你还得……哎，这不行，那不行，啥都不行，天天糊弄我。看，这是什么东西？这是异火。异火？你的焚诀有了这个异火，就能升级成高级功法。有了这个异火的加持，那个纳兰嫣然在你跟前。那就是一渣渣，太好了，老师，嗯，我拿我的蛋，换你的异火，痴心妄想，这异火乃是无价之宝，岂是一枚鸟蛋就能换的？啊，当然了，就算是我想给你，也用不了。这枚古灵冷火是我自身炼化了的火种
。你要是想要的话，自个儿找去吧。那该上哪儿找去？还是那句话，得随缘。有可能，有可能一天，有可能一年，有可能一辈子，还是那个老花是吧？对对对，就是这意思。什么声音？什么什么声音？你没听见？没听见？你听见了？听见了？听见什么了？实在近日待了好多年了，没见过姑娘，哎，让我看看。姑娘，我来了。哎哎，快快把我放下来！你这是这是怎么了？还不是因为他。这是你的东西吗？我先给你捡。哎，别！啊啊啊啊！这什么东西啊？那是食人花社的陷阱，为了一个捕获食物的。食物？那怎么办？兄弟，别急别急，食人花白天事情，晚上才会出来进食。老师，我亲爱的老师，你赶紧出来救救我！在跟谁说话？这还有别人吗？不是老东西、老骗子、老色鬼吗？叫我干嘛？不不不不,不，你是我最爱的老师。你不救我，还有谁能来救我呀？老师，以后我都听你的。其实很简单，把戒指摘了不就得了？救命！你干嘛？我不愿意、啊。不是，你帮我拿一下。哎。是。乖，不要动啊！哦，好了好了好了，很快很快很快！哎呀，不痛了吧？别撒娇了！你管这个叫撒娇？这没礼貌啊！哎，你你你你你干嘛？拿回我的东西啊！你知道这个紫金有多值钱吗？还你！火系斗气啊，炼药师啊！嗯。哎，别走啊！小美人，这深山老林的，马上就要天黑了哟。你这面白如玉的少年，要去哪儿啊？看你这样，第一次啊！我不是第一，你什么第一次？第一次进山修炼呀、啊，叫什么呀？我叫萧炎，你呢？我你都不知道，我就是魔兽山脉扛把子，青山镇第一人，全家马帝国最有潜力的美女草药师小医仙。没听过。看你这个小哥哥傻傻的，在如此危险的地方又初来乍到。这样，你叫我一声姐，之后呢，我们俩就大配合，我就负责采药。我告诉你啊，魔兽山脉就没有我采不到的药。至于小弟弟你呢，就勉强让你炼药，假以时日，魔兽山脉，我们就能横着走。嗯狼头兵团算什么？以后见到本仙女，还不得夹着尾巴坐着？呃，跟着他，跟跟跟跟着他干嘛呀？这小妮子身上有你要的东西。跟上呀！那那那我我我们去哪儿呢？青山镇。老师，他身上有什么是我想要的？宝藏。
买是吧？买是吧？买。这呀是和初级修炼者的圣地，多的是你们这样的新手土包子。今天没钱了，拿这个充数。你瞎呀？就这萝卜，你要是他，不要也是他。反正本大爷今天就是没钱了。滚！牛肉面，臭小子，接着，嘿。为什么他这么多，肉还比我多？你能吃得了这么多？这个农夫种田多不容易啊！你吃不完那么多，那叫浪费，那叫造孽。能者每日辛劳，才换取咱们的一日三餐。你们要知道，粮食来之不易，要懂得体恤农者。这是怎么了？是不好吃还是？可是您刚刚说那句话，我母亲也说。想娘了是吧？我那小子呀，也是你这么大的时候就出门，说是到外面闯的，修炼功夫，都十几年了，我就这么熬着等着。你觉得你母亲当年为什么救你？她用她的死为你换来了未来，一个有着无数可能性的未来。臭小子，快点吃，天黑之前呢回家，为了别让家里人累心，等着你呢。你们都是爹妈的心头肉啊，心疼啊，啊。小西，我让你骗得好苦啊！你说这半块镜子当中藏了一个天大的宝藏，见我心地善良，说跟这宝物有缘，才勉强卖给我。买了这块破宝镜，我出去撒泡尿的功夫，我能遇见三个同样买了这破宝镜的人啊！<笑>大哥，误会，纯属是个误会。别废话，还钱！钱我还扔没呢，嘿，这个够不够？够，够！哎呀，这成色！小心，走走走走走！小心，你害了我，好苦啊！你说这半块镜子中隐藏着一个天大的宝藏，我才花了半副身家买了这块破镜子，快钱，快钱，快钱！诸位大哥，那什么？我再问你最后一遍，这镜子是真的还是假的？这，这是真的吗？还是假的呢？这分明就是假的啊！啊啊！看一假的镜子被骗了。我我不看。你什么意思？你的意思就是说我比你还蠢？不不不不，你是瞧不上我们狼头兵团，还是瞧不上我目力这个少团主？我我不干了！现在给你两个选择，啊，一啊，跟我打一架，把镜子给我。当，我我选第二个。二，把镜子。当，跟我打一架。这这不都一样吗？无所谓。那你还是考了我吧。这副假镜子是你做的，我这儿也有半块，和你这半块合在一块
，正好是一张完整的存档。就是这个，这东西没几个人知道，所以你肯定有真的，拿出来吧。看您这通体的气派，想必一定是狼头兵团少团主穆利大人吧？你比那胖子要聪明，但还是要拿出来。既然穆利大人要，我一定双手奉上。镜子呢？啊？镜子呢？我我也刚认识他，我跟他不熟，我真不知道。你你大哥你干嘛？我我真不知道啊！居然敢还手啊？不是，我是。给我杀！老师，别废话，快跑！少爷，这哪儿啊？我们怎么在这儿啊？你等一下，我去推一会儿。你等一下。啊嗯嗯嗯老师，我可以驾驭你的斗气了。我是不是现在不用修炼了？我是不是已经超级无敌了？走，咱们现在就去云岚宗。老师，你为什么变透明了？你再多跑一会儿，岂止透明？什么意思？我的斗气储存有限，你刚刚这么一闹，就没剩多少了。老师不能帮你一辈子。总有一天呢，要靠你自己。对了，还有一件事儿，那丫头不简单，你小心点儿。肖大哥，再稍等一下下，马上就可以吃饭。现在叫我肖大哥了。嗯，肖大哥。今天要是没有你，我就折在狼头兵团那帮人手上了。我本来在山里好好修行，碰到你就全部都是麻烦。你说天底下怎么有这么能惹事儿的人啊？算我欠你一次，等我当了草药师，这个人情我一定还。草药师？什么草药师？就是低配版炼药师。炼药师需要像肖大哥这样天生火属性的人才可以。我天资不够，这种事儿还需要天资吗？炼药师很了不起的。我爹是青山镇这一片最好的兽医，我娘是个草药师，那不挺好的吗？什么呀？没人看得起草药师，没地位还不赚钱。我爹娘为了让我有出息，他们俩就总是去魔兽山脉，找能让我成为炼药师的宝贝。那他们最后找到了吗？找到了。他命也丢了。我十岁生日刚过没几天，他们俩就又青山了。可这次，他们去了很久很久都没有回来。在离家半天路程的山谷里，我找到了我娘。她当时伤得很重，她就一路爬，然后爬回家。用尽了所有的力气，炼药师一定很疼，很累。我娘说，那块镜子关系到一个天大的宝藏，只有找到了里面的宝物，我就能成为炼药师。不是天底下所有的父母。都像你爹娘了，为了让你变强，牺牲自己。来，肖大哥
尝尝我的手艺，魔术山脉独一份，小心烫啊！怎么样，好喝吗？好喝。好喝你就多喝点，一口气都喝。你怎么不喝？我不能喝。为什么？因为喝完就要睡觉呀。你这小子还是太天真了，以后可长点心吧。我先走了。你救过我两次，我救过你一次，我再救你一次，我们就扯平了。山里毒虫猛兽多，这个药能让你免受侵害。我真走了。好牛，好牛，好厉害哦！你咋着？萤火草，一锅放一根，一口睡三更。误会，小大哥，都是这点小把戏，我还是能看得出来的。你是想进去是吧？嗯。那你进不去了。才到了，来，我帮你进去，里面东西分我一半。就你？拿来！左边两个机关。哎呀！怎么可能难得到我、啊？哎呀，不是个破骷髅吗？你先走，在前面走，走啊！走走走走。我吃了你啊！干嘛？不然怎么过？
原来就是这么一根普普通通的药草啊！你确定这只是一根普普通通的药草吗？对啊，满大街都是。少团主，一起讲究有格局。我说的是你的手和他的脚，一人留下来一半。对对对这个手上也有，啊，书。啊！这这怎么搞啊？大爷，对对，这么深，肯定摔死了。这这什么东西啊？七彩如金。什么东西、啊？现在跟你说不清楚，先想办法出去再说。这这怎么出啊？天下独一份的紫云翼，竟然便宜你小子了！走，走，飞。
么闲事，你打不过他。管什么闲事啊你！人家一边是斗皇级的强者，一边是六界魔兽，就你这个小斗者在人跟前也只能算个渣渣。我看你小子就是见着女人就挪不开步子。哎，你干嘛呢？那是救人啊！哎呀，这人不是这么救的。那你说怎么弄啊？把他的衣服脱了。啊？行行行，不拖也罢啊！但是你一定会后悔的。哎哎哎，你把他抱起来，还想不想救人？呢？哎呀，都说过你一定会后悔的。我现在用古灵龙果把这些药草提炼出来。你抱着他，驱动你的焚绝功法，用这些药草精华修复他的各个经脉气门。这就是你给我找回的七彩毒晶。是我答应了，听说还让人跑了。您不知道，那家伙就是一废物，我三拳两拳都是给他干倒。被废物打败还挺光彩。天外有天，人外有人。你是在这山沟里待的时间太长了，真正有本事的人没见过几个。这七彩毒晶原本是为父送给你的礼物，送给我了。这魔兽山脉，那几个大家伙你能拿下的有几个？我我这辈子是没什么指望了。你还年轻。我要让你成为魔兽山脉真正的王者。七彩毒晶可以让你成为独一无二的厄难毒体，到时候，魔兽山脉数之不尽的毒物都可以成为你修炼的助力。我们可以不依靠任何宗派、任何势力，一步步成为斗王、斗皇，甚至斗宗。到那时候，我们才是牧师家族真正的骄傲。我觉得我们已经够了。你知道我为什么煞费苦心做这些？因为你是个蠢货。我，别让你的无能毁了我为你所做的一切。现在唯一的办法，就是用百魂千魄，将它炼化成一颗血毒丹。服了血毒丹，你还有可能成为恶难毒体。你听我解释啊！别别，我我在跟你聊伤了，不是你想的那样啊！哎，别来了，别来了！我是火属性周期的。我只有这样才能把药材的精华输到你身体内，这样的话我们的衣服就烧成灰烬了。我已经有心上人了，不是你想的那样吗？对不对？哎，我我不我不是那意思，不是别姐别动，你真的不能再动了，姐别动别动。你伤势过重，你你你越动，你的伤会加重的。伤势加重，我又得像昨晚那样给你疗伤，但我真的没别的衣服了。哎。
姐姐，虽然你的功力没有全部恢复，但是应该待几天就痊愈了。我先告辞了。我现在功力全失，难道你要把我这么一个弱女子丢在这么危险的地方吗？弱女子，喂，你别逗了。堂堂一个斗皇，怎么可能是弱女子呢？你也知道，我被紫金狮王封印住了斗气，我现在身上有内伤，又没有了斗气。我不是弱女子，难道你是？再说了，既然救了我，现在又要把我丢在这样一个妖兽出没的山林里，万一有什么闪失，等于是你害了我。说的有点道理，那该怎么办？你那么着急，要去救你的心上人啊？不是，只是个朋友，他现在在狼头兵团手里，非常危险，我得去救他。狼头兵团就凭你？我知道我很弱，但还得去救。喂，如果你能从狮王洞偷出紫灵晶，助我恢复我的斗气，等我恢复了斗皇的实力，别说是一个小小的狼头军团，就算是千军万马，我也帮你把人救出来。偷紫灵晶了，那跟抓猪有什么关系？这是紫金狮王最喜欢吃的食物，再加上魔兽山脉最厉害的天然迷药，足够他睡一下午。有人爱吃这个？他不是人，是狮子。嗯所有的野兽洞穴都是屎尿满天飞的，没想到这还挺整洁、挺有品味的。哎，干嘛呢？这不是九一先说的那个特别有价值的那个紫金吗？拿点回去呗。不是你，你很缺钱吗？啊，我不缺，但是你可以给小一先拿来还债，还可以给面婆，是不是？哎呀，行行行行行，别忘了正事儿。嗯。紫灵金应该就在上面小子真是傻人又傻福啊！来，拿着，用这几个瓶子把液体都装起来。这可是半生紫金元，紫金狮王的精华。你确定是精华吗？嗯，这玩意儿你要喝下去，对你以后的修行有极大的好处。我这还有瓶子
吗？没了，不是，剩的还多吗？还有一点点。哎呀，一点就算了。哎，你干嘛？是可以喝了吗？是能喝，但没叫你现在喝。哎呦，你这个傻小子！该走了。嗯拿好紫灵晶了，放了他们。如果我不能，反正只要我，反正只要我自。你现在这个样子，什么都做不了。但是你可以啊！我要走了。不，你你明明答应过我的。喂，你这个东皇怎么可以出尔反尔呢？你欠我的呀！我欠你什么？衣服吗？我已经不欠你任何事了。第一，我答应你放了那几只小狮子，对不对？第二。我不知道你刚才在山洞里吃了什么东西，你体内有一股能量爆发，差一点让你爆体而亡。若不是我出手相救，帮你炼化那股紫色的能量，你现在就已经是个死人了。所以你跟我之间两不相欠。不，你这个骗子！你不知道，越漂亮的女人越会骗人吗？我不知道。那我再告诉你一句，这是一个弱肉强食的世界。像你这样的弱者，还是先照顾好自己吧。喂，你叫什么名字？明知
死了，死了，死！别急啊，你的焚诀已经有了质的变化，等你的火焰全都变成了紫色，就算是正式突破斗士境界了。到那个时候啊，你再使这个炎焚石浪尺，自然是手到擒来。啊，我们去找小医仙吧。不到斗师境界，去了也是送死。但是如果我们现在不去，他一定会死。哎呀，你现在还不能很好的驾驭你的斗气，炎焚狮浪池你也没有练成，单枪匹马的去对抗整个狼头兵团，你是作死。哎哎哎，别冲动，可以商量啊。哎呀，现在的问题是，你连狼头兵团在哪儿都不知道。但是我知道。哪里可以找到他炼制丹药的关键时刻，绝不能出乱子。
，又是你这个废物
想知道你母亲是怎么死的吗？你只要放过我，我就全告诉你。肖大哥，不能放过他，他就是一个无恶不作的屠夫。你过来，过来，我就告诉你。我可以跟你一起走的。你的身体刚刚获得恶难毒体，需要天天服用毒药来疗伤。没有比魔兽山脉更适合你的地方修炼了。那就在这里告辞了。叹什么气呀、啊！虽然认识的不久，但是你还别说，连个小医仙王都不习惯。哎呀，你小子虽然修行天分不如我，但是在女人缘方面，那真是青出于蓝呐！哎呀呀呀，不是能不能正经点？哎，我不正经。哎，那我跟你数数啊，哎，先是从那个什么熏儿开始，然后呢是纳兰，现在是小医仙。哦，对了，还有那个女斗皇。还有，那两只小狮子，好像……嗯，老师，咱们项目去哪儿啊？随缘。我不要随缘，我要变强。你要变强干嘛呀？我要报仇。嘿，你小子来真的啊！得嘞，把你那块遮羞布拿出来。哎呀，要变强是吧？我们下一站，青莲地心火的所在，塔格尔大沙漠。
千表格，天蝎孤寂世界，虚拟世界，身与龙蛇缺。出手写，命运地图天生缺也请看翻看，反正那都是光明一片。我脚下过去为遮掩，人生飞鸟经过一夜，才完善闲聊就天遮天。